。周瑜死了。你是哪位啊？我是他前女友。相爱一场，缘分已尽，他的一切都与我无关了。这是他最后的遗物，芒果。以后就交给你了。听了半天，终于搞明白了，我朋友死了，钱要不到，还要收留一只狗。我我我我不会养狗，无所谓。要送要扔，还是要吃，随你。要吃？啊哎！啊哎！喂，我不吃狗。你肯定没死，对吗？别耍我了。我不要你还钱了，还不行吗？你回来吧。还记得我们刚认识？是在大一的时候，我性格内向胆小，没有什么朋友，是你，总是在我孤单的时候陪在我的身边，在我窘迫的时候伸出援手。虽然你一副吊儿郎当、玩世不恭的样子，但我知道，你其实是一个特别重感情的人这世界，为什么总是让人绝望又无力？我唯一的好朋友就这样永远的离开了我。杨兄弟，一辈子不抛弃，不放弃。再借五百块，献给花姐。有人说，人生就是不断的放下，但遗憾的是，我们还来不及好好的告别。周宇，周宇。周宇，喂，周宇，周宇，不知为何，我心里突然跑出来一股不祥的预感。谁啊？去去去，开门去。啊，你好，我是呃，哦，不是不是，这不是你你你听我解释，臭流氓，哎哎，哎，你听我解释，不是你想的那样的，不是不是，你听，这不是我是狗，不是，臭流氓，是狗是狗，不是我，哎哎，停，停，你听我解释。是我是狗，把责任推给狗，觉得你和狗会心神？我没真是狗，你看，哎呀，这次先放过你，再下次饶不了你、啊。这都什么事啊？这都是，你是周宇派来折磨我的吗？你送他一会儿吧，我去倒个垃圾。我去，三天了，老子终于出来了。为什么跑过来我的书包？刚才看见他来着。你这个坏狗，这你记住，太调皮了。喂，又来，搞破坏啊！一会儿我再来收拾你。这一刻，我在想，我会不会成为第二个窦娥呀、啊？朱可，是我，老周。哎呀，这这，别上桌。朱可，是我。哎。
，老周，周宇啊，这是我画画的地方。我是周宇，是不是应该带你出去溜溜啊？是不是该带他出去上厕所了？喂喂喂，乱丢东西，给我鞋干嘛？老朱，记得这个鞋吗？我送你的，是我。哦，我知道了。哎，我不知道我跟周宇是谁欠了谁的钱。我伺候完他，我还得接着伺候你。老子什么时候让你伺候我？给我东西！你等我出来和你算账。你能听懂我说话了吗？这是什么表情啊你？喂，干嘛呢？这不准拉屎，知道吗？有狗证吗？有狗证吗？老子只有身份证。哎，都都都快走，还跑？你肯定没证，站住！你松开一点，老子要被你捂死！别走啊！哎，芒果，你等会儿。老子什么时候让你死？啊？你们死了吗？你可以理解为死不瞑目吧，所以我来找你算账。你主人呢？嗯，你带上吧。我对他不重要，重要的是狗子上那个项圈，你不能再给他。啊、哎哎哎，别摸了，男女双双不亲。你手咋这么欠呢？我靠，这说的不是我吧？我可没想逼死他呀。周宇，好兄弟。恨我呀！你可以理解为死不瞑目，所以我来找你算账。你干嘛？哦，没没事，对不起。不行，我得赶紧想想办法。林正英老先生应该流传下来不少方法。哎，屁股好痒啊！哎呦，腿长包神的，这玩意儿挺高。脖子，哎，还是好痒。硬件受限，系统再高级也没有用。看他桌子上有没有痒痒的啊？哎，够不着。啊，痛苦啊！也不给留点狗粮。猪可，你这头猪啊！好饿。不行，我必须得去找他。哎，朱哥，嗯，这个方案我下午要用啊，中午抓紧给我做出来啊。那我吃个饭就去。吃个饭，工作重要还是吃饭重要？公司给你发工资，你就这个工作态度？不是啊，朱哥，我你的不是我的不是，你少跟我在这 battle 啊！你们这帮九五后自由散漫，随心所欲，只会跟领导对着干，对工作对公司一点感恩之心都没有。公司养你们容易吗？那我现在就做吧，千里。我的兄弟只有我能欺负，其他人找死。喂，哎，老，你的外卖呢？你放心，来放心，来放心，来。朱哥，啊、嗯，帮我拿一下外卖。哦，好。怎么开了呀？
了，你怎么到这儿来了？这是我公司，我上班呢。入口，你死路上了吧？我外卖呢？啊，来了来了来了！<笑>看你像个电影。来了来了来了！主管，这怎么办？<笑>我一起吃点。那不不用不用，你真不吃。这袋子怎么开了呀？你怎么来了？哼哼哼。嗯，我再给你加点料。别喝。有事吗？啊，没没事。咖啡喝多了容易骨质疏松。谣言。你没有工作吗？啊，有有，有就去啊，去，去，去啊，去去去，干嘛都是骨头呢？接上，这骨头太紧了。松点吧，猪啊你！他那么欺负你，我是在帮你好吗？你真是被老板 P U A 了，还帮他们说话？顾振刚，我这么跟你说吧，我现在借住在芒果的身体里，这个项圈就是锁，别再给他戴了。哎，喂。我问你，你到底有几个好妹妹？天若有情天亦老，只有你是我的宝。你敢发誓吗？我发誓，如果我骗你的话，我就被车撞了。老天爷，我就随便说说，你还真当真了？你谁呀、啊？我是人生审判官周宇，二十四岁，生前是酒吧 DJ。性格风骚浪荡，一直劈腿，定性为渣男，现宣判死刑，立即执行。等等等等，我承认，我确实是个渣男，不过我还有新任未了，如果不能完成，我真的死不瞑目的。那就给你一个机会，不过你只能暂时在他的身体里。啊？什么？我靠！什么情况？审判官，你不是人，放我出来！这是他最后的遗物，芒果，以后就交给你了。那你现在是？就那个，把它摘下来，我就能从他身体里出来，扣上，我就得回去。这，真的假的？有这么神奇？这玩意儿得太闹心了。哎，那既然你现在回来了，嗯嗯，能不能把上个月我借你的那五千块钱先还给我？我靠，你也太没人性了！我都死了，你还要债？再说，我回来可是为了完成心愿，不是为了还钱。月月子你知道吗？啊 ，idol 啊，他的出道演唱会，我必须得去。嗯、演唱会门票多少钱？你钱，你有钱你不还我？你借我吧。不是，你都这么穷了，你干嘛还追星啊？不，我不是追星，我是在养成我喜欢的女孩，看到她成功，比我自己成功还高兴。你是我最好的兄弟，就帮我最后一次吧。这真的是最后一次了，再也没有以后了。好，好，好，好，我帮你还不行吗？<笑>此时此刻，如果我说，要不你还是别复活了。是不是显得太残忍了？我靠！爹，哥。
。老板，您上次不是说，谁要是能完成这个月的 KPI， 谁就能获得一千块钱的奖金吗？我不行。小朱啊，你太让我失望了。啊？奖金是一种激励制度，并不是真的要拿到钱。不是真给钱，你别承诺呀，这不是骗人吗？公司让你们得到了巨大的成长。哎，啥成长？肚子日渐肥硕，两眼暗淡无光，脑袋是指日可秃。而公司呢，什么都没得到吗？你上个月不是刚换了新车？年轻人不要那么肤浅、庸俗，什么蠢话？要有情怀，你要有奉献精神，这才是优秀的打工人吗？我不想要光荣，我只想要我该得到的钱。行了，我念你是初犯，就不跟你计较了。去工作。如果这个月你还能超额完成 KPI， 我一定给你奖金。我，但老板，我我我现在真的挺需要这个钱的。我行了，继续工作吧。好吧。哎呀，这也太不靠谱了。看来职场这么失意，那情场会不会？乔娜，这个花是我买的，送给你。嗯，喜欢吗？其实我已经那个你很久很久了，所以这个花，哦，吴主管，给谁买的花啊？哦，这不是不是我买的。你买五杯，让他挑啊！我又不知道他喜欢喝哪一种。我跟你讲的，你都忘了吗？追可以，但是不能舔。你拿他当老佛爷，他可就拿你当公公了。行了，就这杯，赶紧去吧，等下都凉了。看你家这半天了，干嘛呢？我其实是在等你，等我。啊，这个给你，谢谢。这是我这个月收到的第一杯奶。说的吗？但我有，嗯，我想请你看电影，感谢你送我花和奶茶。不过我现在还有事儿，我们九点半在电影院门口见，可以吗？好啊，好啊，好啊，拜拜，拜拜。哎<笑>，这片名还真是贴切。江娜怎么还没来啊？是堵车了吗？不会是出什么事了吧？电话也不接，短信也不回。不会是不来了吧？不好意思啊，我来晚了，路上实在太堵了。没事啊，没事，没事。这时间，电影现在进不去了，咱们干嘛呀？我也不知道啊。啊不，我都行。以前没发现你这么可爱。哎，不然我们去商场逛会儿吧。好啊，好啊。这个卖得特别好呢，很适合您的肤质，很多网红都通过，喜欢的话可以试用一下。网红大街的产品，哎，我记得这个牌子有一个限量版精品吗？你们店没有？有的有的，我们店票还有最后一套。我看你还是算了。怎么了？你不是挺喜欢的吗？我是很喜欢，可我工资还没发。没事，那我买给你。啊。那怎么好意思啊？等我工资发了，我还你吧。不用不用不用，你去当
这是我送给你的礼物。真的吗？当然是真的了。周克，你真好。<笑>你好，买单。多少钱？一共三千八百九十。三千多？是的。能刷信用卡吗？可以。就送到这儿吧。怎么样，今天开心吗？当然开心了，谢谢你。我还给你准备了一份特别的礼物。什么礼物啊？这个是我亲手做的巧克力，它对于我来说有特别的含义，它代表着……嗯，谢谢，我懂。我很喜欢。那时间不早了。我就先上去了，你也早点回家，注意安全，好吗？好，拜拜，拜拜，拜拜。哟，不开心啊？不开心说出来，让我开心一下。喂，你至于吗？我开玩笑的，给我放出来。喂，周宇，我不是故意的哈，我就是想一个人待一会儿。这么好的巧克力，真便宜，给你吃吧。连你都看不起我。真是个 loser， 怎么办、啊？狗不能吃巧克力，你这头猪啊！哎，三，平原，瑞的兄弟，豁出去了！你想吃吗？哎哎哎！啊，你喜欢吃啊？这还有，他不要，我都给你吃。不了吧，兄弟。周宇，别叫你在这又扰民了，你怎么了？嘘，别叫！你咋了啊？你是不是不舒服？吵死了！大半夜别睡去了。他这狗不知道怎么回事啊！大军，救救我！这傻子，给我吃巧克力了。啊！我不能吃巧克力，你太坑狗了。我不知道啊，那那怎么办啊？送医院啊！要、嗯、送医院、啊？快点！啊啊！等等，送医院，送医院哥，你快点儿！你现在在跟王虎的生命都赛跑，你快点他就能活。我已经是 game over 了。好、哦，好好，我快点。你好，救人吗？没事，没事，没事。你们在这先等一下，我在这边处置一下。哦，好，那小心点，小心点。
哟，新型的呢。嗯，还挺甜的。这个是我亲手做的巧克力，它对于我来说有特别的含义。哎，我终究是个屌丝，哪有人会稀罕我这种便宜货呀？可是眼前的这个女孩好像不一样。她说巧克力很甜，她也会为芒果担心怎么样了？没事了吧？木姐在安全呢，以后别吃巧克力了啊！好好好，没事就好。然后那个你们俩去送车去前台交费了。我去，我去，我去补偿一下费用，你照顾一下芒果啊。嗯，就、啊、来吧，给你送快送快。好，来。嗯。你是谁啊？我。的笑容永远难忘记。哎，公司傻叉行为千千万，脑残团建占一半。好困，好累，好难听啊！真想不通，老板为什么有钱来团建，没钱发奖金？来，音乐停一下。现在让咱们用最热烈的掌声，有请老板给大家讲两句。好。其实，公司就是我们的家，我们就像家人一样亲密。而我就是这个家的大家长。未来一年，我一定照顾好每一位员工，得到进步和成长。而我也希望你们每一个人。都能拿出打工人的奋斗精神，为公司、为这个家努力奋斗。好，我提议啊，咱们所有人一起敬老板一杯，好不好？好，来，来来来来来来来来，过来。住。干嘛呢？我吃了头孢，喝不了。<笑>我酒精过敏，你喝不了。哎，你怎么没事吧？我来。大柱，你给我个不喝的理由吧。我，我的理由其实很简单，就是我不想喝。可是领导都这么说了，我没什么理由。我还能说什么呀？嗯、有吗？水吗？喝吗？哎，可算让我找到你们了！哎，光顾着出门玩，也不管我在家饿不饿。哎哎哎，干净好几份这种喝法吧？没喝过酒，往死里灌！瞅你们这没见识面的土鳖样，就是。没事，没猪可酒量啥也不是，这才几点就上厕所吐去了？哥，等一会儿猪可从厕所吐完出来，咱俩还灌他？这酒量不行，必须灌。喂，朱宇，你怎么来了？你怎么来了？两个大傻叉，不欺负下属就没有存在感，是吧？你要看我出去怎么收场。你要干嘛？外边一个是我领导，一个是我老板。老板、领导，不管用。终于
我能够在咱们这样的团队里，我觉得是我的荣幸，能跟你这样的好老板一。你是干嘛的呀？是这样，各位朋友，我是这家店的老板。我刚刚看这位老板非常有气度，所以想交个朋友。这顿我请，大家放开喝，放开喝。这位兄弟，你。真的是慧眼识英雄，请坐。兄弟，我们都喝差不多了。哎，当然我都免了，那就放开喝呗。喝，走。哎哎哎！葫芦，葫芦，干什么呀？几点了？要打烊了，赶紧买单买一下。买什么单呢？老板给我们免单。哪个老板？我就是老板，不是你那个老板，就我一个老板。别想赖账啊！五千八。哎，你们这几个老板等我问。什么五千八呀？就在厕所呢，没包，谁你都敢骗。你干嘛呢？我。我说是被狗想要吃屎了，没事吗？你才要吃屎呢！为什么越是社恐的人，越是经常遭遇到这种社死时刻？哎，简直不想活了！本来就挫，现在在他心里更挫了，我该怎么办啊？不行。我必须得挽回一下形象，改变一下。当今时代，什么最重要？颜值。丑，你就没有前途；丑，你就没有爱情。只有改变形象，我们才能跨越阶级，走向成功。那么，如何提升自己的形象呢？怎么样？这套行头下来一共六千六百三十三。啊？多多少钱？我我没钱。要不、哎，衣服还给你们。不要了。东西我可以让你退，但是我的服务呢？想要白嫖啊？你们门口不是写了免费试听吗？免费试听五分钟，后面都要收费的。啊？哎，我操！就你，还开班授课，趁机想打个电话报警。哎，不是因为你乱收费，而是因为你长得太丑，吓了我。你，你什么你？啊、哦其实形象不是最重要的，男生干干净净、清清爽爽就 OK 了。想要爱情，最重要的是勇气，遇到喜欢的人就去表白，主动出击，永远好过坐以待毙。好吧，我知道了。哎，你知道吗？他们说，如果你对着大海喊出自己的心愿，大海就会帮你实现的。你知道吗？把你的心愿对着大海喊出来。大海就会帮你实现它。我的第一个愿望就是，希望你能爱上我。我是个浪子，别爱我，没钱，换一下。大海，求你让江大喜欢我吧！为了他，我做什么我都愿意。大海，求你了！到你了，你也喊。无聊。嗯，那不是？我来了，来了，来了！幸福来的太突然了，我走了。哎，喂、哎。
么在这儿？我，我，我刚刚在那边看风景呢。<笑>你好无聊啊！哦，对了，上次你送我的包包我很喜欢，谢谢。看来爸还听见我的心愿了，爱情马上就要来了。你就没有什么想和我说的吗？哦、我，想要爱情，最重要的是勇气。遇到喜欢的人就去表白，主动出击，永远好过坐以待毙。香娜，我真的很喜欢你，你能不能做我女朋友？不能。啊？我知道，虽然你很优秀，但是我们更适合做朋友。或许未来有一天，我们真的会发生点什么，但目前我对你没有怦然心动的感觉。好吧，没关系。我以后会继续努力的。你这种绿茶，哎，老子见一个灭一个。我现在真想祭天行道。我我注意，你干嘛？你们俩？哦，不是，你听我解释。人摆明了耍你，还舔他，他吊着你当提款机，知道你喜欢他，还戏弄你，还真以为没人能看出来，明茶香四溢。你，不是我说，就你这样的，倒贴我都不看。也就这傻子没见过世面，真把自己当仙女。你家没镜子，我可以给你种虫子，回去多照照。你们两个欺负人！走，走来。我、哦，哎哎，还生气呢？我错了还不行啊？大不了我再也不招惹那个绿茶了。去哪？与你无关。好了好了，我也是为你好嘛。你还真生气了！哎呀，我知道你是为了我好，但是你真的误会江娜了。江娜真不是那种人。好，好，好，我误会江娜了，认错行了吧？这还差不多。你在家待着吧。香娜，那天是我朋友太过分了。你也太虚伪了，平时装的好像舔狗一样，对我千好万好，实际上一肚子坏水，追求不成恼羞成怒，欺负人。我劝你真诚一点，别那么多套路。哎，对不起啊，我其实有女朋友了。<笑>你你能有女朋友？啊？真的呀、啊，而且我们感情特别好。还吹牛有女朋友，以为我不知道你暗恋我吗？我其实今天来找你，真的没有别的事儿，我就是想单纯的给你道歉而已。行，这样啊，中午公司聚餐，你把你朋友带上，我就相信万万没想到，一句谎言真的要用一百句谎言去遮掩。哎。哎，你怎么回来了？你干嘛呢？干了这么多年好兄弟的份上，给你个机会，好好学习一下。滚滚滚滚，别闹！想什么呢你？我没想什么呀。啊、不是，我晚上约了个女孩吃饭。我就心想，借你一件衣服，正好，给你个机会学习我撩妹的技巧。刚开始接触的时候，男女双方都不熟，但是如果男生能带一点幽默感的话，那就能迅速打开局面。比如呢？比如土味情话，搞笑又撩人。不知道你的手机有没有导航？干嘛？因为我在你的美貌中沉醉了。哎，你，哎。头有点晕，能不能帮我买点解酒药
，我们不是没喝酒吗？但是，我已经醉倒在你的笑容里了。你好、啊，我的手机出了点问题，能不能帮帮我？什么问题？我的通讯录里没有你。你个渣男，太厉害了！嘴是男人征服女人的一大利器，练好了，帮你嘴倒起来。可是可是，可是我有一个致命的 bug， 我只要一见到女生，我就紧张，我怕我学再多的土味情话，到时候我说不出来。紧张的话，就用力掐自己的大腿。研究表明，疼痛能使人清醒，同时能促进男性肾上腺素分泌，使你勇猛无比。<笑>紧张的话，就用力掐自己的大腿。嗯，请问你的手机里有导航吗？什么意思啊？小伙来太晚了。不是不是，我我是说。我是想说，你可能是在我的美貌里迷路了。好，你啊，不，你当我什么都没说吧。哎呀，好像有点喝多了，头好晕。你能帮我去买点解酒药吗？出来约会还喝多，你有没有诚意啊？我我没有喝多，我是想说，我是。我的意思是，我一见到你的笑容，我都醉了。研究表明，疼痛能使人清醒，能促进男性肾上腺素分泌。我的手机出了点问题，你能帮帮我吗？什么问题、啊？<笑>我的通讯录里没有你。<笑>大哥，我们刚刚才通过电话，不然我们怎么约的会啊？哦，对呀、啊，嗯，终于也不靠谱啊，这我。没有，我其实是想说，你到底想说什么？我就是想说，你能不能做我一天女朋友？就一天，求你了！神经病啊你！哎，美女，我是住过的大学同学，刚刚搬过来跟他一起住，不知道可不可以约你啊？那你说一个我能答应你的理由。我病了，病的还挺严重的，我就问芒果谁可以帮帮我，芒果说带我去找这附近最美、最善良的姑娘，所以。我就来到了你的门前。这小狗比你嘴还甜呀！不过仔细想想，他说的倒也没错。你想让我怎么帮你？是这样的，能不能做他一天的女朋友？你觉得我这里是救助大龄剩男的慈善机构吗？哎，话不能这么说嘛。是我兄弟有难，所以恳求小姐姐出手相助一下。那我觉得你们以后不要听信一只狗说的话。什什么意思？意思就是我并不是附近最善良、最漂亮的小姐姐，而是最狠辣、最暴力的暴力狂。啊、我,我什么也不知道，这不关我的事儿。这个是。喂，没你事啊。啊，大哥，你真的太惨了你。不对啊，我咒语出手骗假不了。有意思，难道他在欲擒故纵？那天是我不好，但是你误会我了，我没那个意思，对不起啊。吴亚楠，那天，对不起啊。滚。这怎么不按套路出牌呢？楠楠，刚刚那个是你男朋友啊？不是啊。他不是最好，你觉得我怎么样？不会吧？
什么情况？我喜欢你挺久了，可是我不喜欢你。给个机会嘛，也是给你自己一个机会。你也知道，你们女的不像我们男的，每天都在编织。你说要是咱俩在一起的话，别跟我动手动脚的，信不抽你啊！装清高。喂，有事儿吗请？请你以后不要再骚扰王亚楠了，否则，否则我会对你不客气的。你谁呀、啊？我，我是王亚楠的男朋友，男朋友。啊，没关系，我就喜欢有男朋友。你这人怎么这么不讲道理啊？人家不喜欢你，你就必须得尊重他。人家不希望你靠近他，你就别靠近他。那我要是偏靠近呢？怎么样？这么说，你是铁了心的要骚扰他了？对，没错。怎么样吧？那我必须要阻止你。我知道这一巴掌打出去会有什么样的后果，无论跟谁对上，我都只有挨揍的份儿。但即便如此，我也不会在看到女生受欺负时袖手旁观。一个大男人，你就是要欺负人家女孩子，你有什么本事？你就不觉得羞愧吗？羞愧？今天我让你知道什么叫真的羞愧。来，我服了你了，怕了吧？周姐，刚才我在里边挨打，你怎么不帮我呀？不是说我们是好兄弟吗？我喉咙都喊破了，你倒是放我出来呀！哎，算了，回家吧，回家。怎么这么冲动呀？干嘛冒充我男朋友？我没想找你男朋友，我就是单纯看那个人不顺眼，他欺负女孩。你家一狗还没打过人家，还逞强。谢谢啊。你什么表情？我不是我，我是被你的美貌所惊呆了。油嘴滑舌，明天再来给你上药。看来这是有奸情。手都放出来了。哎，你和他怎么回事？绝对有奸情。没有，人家就是单纯帮我上个药。上个药你脸红什么呀？你平时那么怂，今天和他和人打架，你敢说你不喜欢他？哎呀，你别乱说、啊！我受伤了，我得多休息。我休息了。哎，就你这怂包，敢跟壮汉叫板，很难说明问题。我看你就是喜欢他。喜欢不喜欢我不知道，但我感觉王亚楠人不错。画的不错有什么用啊？又不能当饭吃，怎么不能当饭吃？把画发到网上不就能赚钱了吗？我画画不是为了赚钱。哎，这你就凡尔赛了啊？画这么好你不是赚钱？参加个比赛干什么的？等等，等会儿，我给你找一个弄好比赛。哎哎哎，就这个，就这个，我看行。朱克，你是不是参加漫画大赛了？嗯，你怎么知道？行啊你，你深藏不露啊！你快上网看看，你火了
，您别逗我了。我今天叫你来干什么吗？不知道啊。这是你画的，为什么画我？我，我，不不是，我我也不知道为什么，就是那天你帮我上完药以后，我就满脑子都是你，然后我就画了。你这是侵犯我肖像权，你得赔偿我。呃，好好好，我赔偿你，我赔偿你。这个是你说的。啊，我说的，我要你做我男朋友。啊？你你你说说什么？怎么你不愿意啊？我不不不，我没有不愿意，我不是不乐意的意思。那你就是同意的意思了。我不管，你同意了，以后你就是我的人了。不敢相信，我竟然也恋爱了。爱情的味道让一切都变得那么美好，仿佛一切的苦涩都可以一笔勾销。上班去了。嗯。哎，就一千块奖金，还都给别人。你这么傻，让我怎么放心走了？傻狗，你说他什么时候才能学会保护自己？老板，你找我，小柱，你做的这是什么？这根本就不是客户想要的，这这不是胡、啊、胡胡闹，这是你真实水平吗？再改改，好吧，那我再去改改吧。东哥，我过去。你最近的工作态度是不是太消极了？把精力都用在漫画比赛上，公司给你发工资是让你好好工作。不是在这儿天天给我浑水摸鱼，搞副业，成就自己的。老板，漫画我都是下班回家以后我才画的。你身为员工，下班的时间也属于公司。有时间你多加加班，把业绩给我搞上去。老板，我每天都加班到八九点，难道回家以后我还不能有点自己的生活吗？毕竟我也是人。那生活重要还是工作重要啊？每个月就三千五百块钱。我想这个价格应该不足以买断一个人的全部吧。自从我进公司到现在，我已经超额的付出了劳动，我问心无愧。我看你就是不想干了。吴主管，无故辞退员工是违法劳动法的。我说你今天还有，主管，这个方案明明是你做的，以后被甲方退稿，别再找人帮你背黑锅了。我觉得一个无能的领导，才是阻碍公司发展的根本原因。老板，没什么事我就先去工作了。你给我站住！今天你必须做出选择，你是要工作还是要漫画
，你要还坚持话的话，你就给我考试中心滚蛋。好，我知道了。我就是替他们擦屁股，我善后。我不管，你去处理。什么意思？你现在是会吃吗？我不知道自己做的是对是错，但最起码在这一刻，很爽，前所未有的爽。干活啊！走。回来。真是装逼一时爽，工作火葬场啊！哎呀。哎。你说，要是我明天给老板和主管去下跪，是不是他们就有可能原谅我？那破工作早就该辞了。这下正好，你之前不得想当漫画家吗？你说的轻松，漫画家是想当就能当的吗？我现在啊，是在饿死的边缘垂死挣扎。我要是再当漫画家，我就真饿死了。谁呀、啊？是我，江娜。谁呀、啊？是我，江娜。滚、啊、你怎么这么粗鲁啊？人家女孩来找我，那肯定是有事儿啊。那还用说吗？利用你呗。往上走。走。走呃，我可以进来吗？可以啊，可以啊，当然可以。来，请。啊，你你坐那个。啊，我我去给你倒杯水啊。其实是老板和主管让我来找你。今天的事儿，他们知道是你一时冲动，但他们可以理解你，特地让我来劝你明天回去上班。其实我也知道我今天做的不好，谢谢老板和主管。四指导，能不能有点地理？你忘了他们是怎么欺负你的？对不起啊，之前是我一直欺负你。一个绿茶婊又开始犯贱了。但那是我觉得你很可爱，你不会怪我吧？不，不会啊，不会。怎么会呢？我就知道你为人善良宽容，特别适合做男朋友的那一种。而且，嗯，没想到你漫画画的这么好啊，这么的有才华。啊住口！啊！住口！啊！住口！啊！住口！哎，要喝东西吗？不喝，不喝，不喝！啊，对不起，对不起，我不是故意的。没关系，呃，呃，洗手间就我用一下。啊。朱可，你真是烂泥扶不上墙呀！完了完了完了，这下肯定又要误会了。怎么样？我靠，大姐，这么粗的腿，还拿出来秀？借你衣服穿一下，明天洗好还给你。哦，对了，你
明天公司见，拜拜。哦，啊，拜拜，拜拜。老板，主管，呃，那天可能确实是我情绪激动了，你们就大人有大量，原谅我呗。嗯，这个行。也不知道为什么，感觉今天同事的眼神都是怪怪的。老板不会又要搞什么名堂吧？我本来想替你求个情，可你实在是太不知好歹。周宇，你太过分了。为什么要这样对我？戏弄我，你觉得很开心吗？他们根本就没拿你当人，从来就没尊重过你。你毕业就进这家公司两年了，你有过真正快乐的感受吗？你看得到未来吗？你现在跟个废人有什么两样？那你呢？你当个酒吧 DJ， 你天天撩妹，你就觉得自己很了不起吗？你跟我一样，你也是个穷鬼。但我有最珍贵的东西，自由。而你天天只是给老板卖命啊！是。你是比我高贵，你比我高贵，所以你就可以毫不在意毁掉我的生活吧。我是卖命，你是自由啊，可惜现在卖命的还活着，自由的你却死了，你死了。哎，我是不是太过分了？谁不想要自由呢？但我发现，我好像并没有自由的权利。老兄弟，你也是口不择言，我不会怪你。我之所以做的这么过分，是想逼你做出决断。人被压抑太久了，会抑郁的。哎，江娜，你不会真喜欢上朱可了吧？当单吧，哎，对了，昨天我去他家了，把他给激动的呀。那他可算是如愿以偿了，一直暗恋你两年多来，终于有结果了。有个人爱我爱的死去活来的，现在想想也挺好的，我挺享受这感觉的，尝试一下也不错。尝试？怎么尝试？昨天你们……哎，讨厌！这是我的衬衫，你不用还给朱可了，别人穿过的，我嫌脏。我不想骗你，我确实喜欢了他一年多，所以没那么轻易割舍。昨天他来找我，我也的确很开心。但是我们真的什么都没干，我跟他什么都没发生。我信你，但是你还喜欢他，你为什么要骗我？我对你的感情是认真的，我只是，只是。感情也是分先来后到的，先到的人得到一切，后来者只能解释残破的碎片。但我不想有碎片，我们分手吧。我是一个糊涂虫，是世界上最傻最笨的人。周宇要是在就好了。芒果，你是不是也想你爸了？还是换我这个干爸来照顾你吧。
，狗粮放多少莫名其妙，怎么回事啊？这两天看东西怎么这么模糊啊喂，妈，啊，我没有，我我挺好的，我这不是想你了，所以给你打个电话吗？昨天老板还给我加新闻呢，对。那个妈，这段时间我不是不在你身边吗？你一定要好好休息，多注意身体啊。你胃不好，最近别吃那个辣的跟冷的东西了。对了，上次我给你买的那个羊毛衫。你要记得穿啊！你一定得自己照顾好自己啊！啊，要注意身体，多休息。啊，我这还有点事儿，我就先挂了。或许，我的人生注定就是一场悲剧。你来这里干嘛？我没干嘛呀，我就我今天刚好散步散到这边了。啊，那这样，那你,你呢？我过来体检呀、啊，这是医院，你散步能散到这儿来？我，哦，对了，我还有点别的事儿，我就先回去了。嗯。哎，等会儿。哎，你生病了？嗯，我没事儿。没事，把屁给我进去了。哎大夫，怎么样啊？严重吗？嗯、以后有病，早上往下送，自己吓自己，肯定不是动脉瘤。<笑>但是，你的问题挺严重的，是神经有异常，通常表现为获得性色盲。什么是获得性色盲啊？就是以后可能看不清颜色了。命运很爱跟人开玩笑，就在我庆幸自己虚惊一场的时候，又给了我当头一棒。但有心爱的人在身边，或许一切都会好起来的吧。我首演的时候，你可一定要来啊！不要小气，要买第一排的票。
觉得黑白漫画更有逼格。你，你不使我气了吗？我跟江娜真的什么都没有。嗯，我知道，都是他缠着你。对不起啊，是我不好，我总是很糊涂、很懦弱，总是想着要去讨好别人，我又不懂得如何拒绝。感觉我好像每天都在浑浑噩噩的过日子。谁说的？虽然你外表看起来很文弱，但是你的内心十分强大。你能为了一个毫不相干的女孩去挨打，你能为了自己画漫画的梦想跟老板硬刚。现在遇到了一个新的挫折，但是我相信你一定可以再次战胜他的。其实这些都是那个混蛋逼我做的。周宇，你还真是用心良苦。谢谢你啊！周宇在哪儿？怎么没在狗里？我是人生审判官，周宇的时间够多了，我来催他上路。你就是朱可吧？你怎么知道我的名字？你就是他死不瞑目，都要在人间多留一个月的医院。他的医院不是什么月月子的演唱会吗？那是他第二个医院。等等等，我承认，我确实是个渣男，我该死。不过我还有新的目标。如果不能完成，我真的死不瞑目呀！什么心愿？第一个，我的兄弟朱可，他过得非常不开心，我想帮他重拾追寻幸福的勇气。第二，一个很重要的目标，我想帮他出道，去开他的演唱会。没想到你还是个重情重义之人。不过，两个。只能选择一个。这，如果不选，那就一个都没有。不选，我选我兄弟朱可。月月，原谅我，因为我知道你比朱可要坚强，没有我，你也会成功的。所以，所以他留下来完全是为了我。而我却指责他毁了我的生活，别多愁善感了。重要的是，他的时间就剩下三个小时。如果过了期限，他还不能去那边报道，将会灰飞烟灭，永远的在这个宇宙中消失。朱宇，这一切你为什么从来都没告诉过我？直到今天我才明白。真正的朋友，应该是当你蒙蔽了所有人的眼睛，他也能够看穿你真实的样子和最心底里的痛楚。把话发到网上就能赚钱了。走。周宇，你到底去哪儿了？大海，求你了。大娘，你喊，无聊。你也是个穷鬼，但我有最珍贵的东西——自由。而你天天只是给老板卖命啊！你是自由了，自由的你快死了，你死了！就这样，沈芳给我最后一个月时间，完成我的一个心愿。你就是他死不瞑目，都要在人间多留一个月的遗愿
。周宇，你在哪儿？到底去哪儿了？